Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le petit tutoriel euh, du mini album que je vous avais montré hier en vidéo. Donc je suis désolée, j'ai eu un petit problème de caméra et donc euh, j'ai commencé à coller mes papiers. Je voulais pas le faire, je voulais le faire hein, avec vous. Mais bon, j'ai eu un petit souci par rapport à mon téléphone. Donc je recommence mon explication. Je vais vous montrer donc... Dans cette première partie, on va coller. Donc moi, j'ai déjà collé, je suis désolée. Euh, vous avez votre page A4. Donc, pour se faire ce petit mini, moi, j'ai utilisé trois pages A4 qui vient du bloc de action. Donc, celui-ci avec les trois couleurs. Donc, j'ai pris le noir et le blanc. Donc, dans la première page A4 que vous allez prendre, prenez une, un grammage assez important pour faire la couverture, la structure. Donc, moi, j'ai fait un pli à 7 cm. Après, j'ai pris 1,5 cm ici. Vous voyez, là. Hop. Ensuite, j'ai pris 10 cm, encore 1,5 cm. Et, et j'ai laissé ce qui restait en bas pour fermer le, le mini. Donc, il se fermera comme ça. Pour la décoration, j'ai pris donc des bandes de papier du bloc que j'avais trouvé à, à Nose. Donc. Et après, euh, il vous faudra du ruban pour faire la fermeture, si vous voulez faire la fermeture comme moi. J'ai pris deux petits rubans de 40 cm pour pouvoir faire la fermeture. Dans la troisième page A4 que vous allez prendre, vous allez couper des petits papiers. Ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Des petits morceaux de 6,5 par 9,5 qu'on viendra coller sur nos euh, accordéons. Les accordéons que j'ai mis ici et ici. C'est dans votre troisième page à 4. Ou la deuxième, je ne sais pas où j'en suis. Euh, il vous faut trois pages à 4 de toute façon. Donc dans la dernière page à 4 qui vous reste, vous allez couper deux bandes de papier à, qui font 10 cm. Et vous gardez la longueur de votre de votre page à 4 et après vous faites des plis tous les 7 cm donc vous allez avoir quatre petits accordéons comme ça quatre petits côtés et euh, il vous restera un petit bout de, de papier sur votre page à 4 donc euh, un pli à 7 cm à 14 et à 21 et vous couperez à 28 voilà donc ensuite, vous allez prendre vos deux accordéons et vous allez les coller au centre, comme j'ai fait. Vous voyez, là vous avez la petite partie et la grande partie en bas. Et vous allez coller vos accordéons ainsi. Donc vous prenez carrément une, euh, une partie de votre euh, accordéon que vous allez mettre ici. Voilà, j'espère que je suis claire. Si vous avez un petit souci, vous mettez pause sur la vidéo. Comme ça, vous pouvez regarder comment j'ai collé mes, mes petits accordéons de chaque côté. De toute façon, je vous mettrai la vidéo de la personne qui m'a inspiré pour faire ce mini. Je vous mettrai la vidéo, donc il euh, n'y a pas de souci. Vous pourrez aller voir sa vidéo à elle aussi pour euh, réaliser ce petit mini. Euh, ensuite... Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait des petits papiers blancs qui vont venir se mettre sur les, les accordéons. J'ai fait mes petits angles avec ma petite perforatrice de chez Nose. Voilà. Et ensuite, j'ai découpé mes petits papiers qui vont venir décorer. Donc, j'ai collé mes papiers. Euh, vous voyez, j'ai coupé des papiers. Euh, euh, j'ai enlevé 0,5 à chaque fois de chaque côté. Et... Je vais vous montrer en fait, donc celui-ci, le plus grand va venir au dos, donc celui-ci va venir là, vous voyez, j'ai enlevé 0,5 de chaque côté, d'accord, et je vais mettre mes rubans, je vais les attacher ici de chaque côté, l'aide du double face vous voyez donc j'ai mis à peu près euh, je l'ai mis à peu près au milieu enfin au milieu vous voyez j'ai mis de chaque côté comme ça 
Donc je vais mettre mon double face. Donc je ne mesure pas trop. Hein. Les, les rubans, ils seront, ils seront de toute façon maintenus par votre papier décoré si vous faites comme moi. Donc euh, voilà. Donc je fais ainsi. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc ce petit tutoriel est très rapide à réaliser. Donc j'espère qu'il vous plaira. Dites-moi en commentaire le thème que vous avez choisi pour faire le vôtre. Après vous pouvez l'utiliser pour, euh, pour faire des petites photos euh, pour offrir par exemple. Donc c'est assez simple à, à réaliser comme vous voyez. Il faut très peu de matériel. Pour, pour le faire donc ça c'est cool je prends la colle de action tout simplement et je vais mettre mon papier sur mes petits rubans donc j'appuie bien pour que mon papier prenne j'ai découpé une petite bande de papier pour mettre sur le dessus du mini et j'ai arrondi mes angles avec l'enveloppe punch board donc là on va venir coller le papier juste devant j'ai essayé de le mettre droit quand même voilà hop J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Normalement, oui. Ensuite, je prends ma dernière page qui doit être celle-là que je vais mettre tout simplement sur le troisième rabat du mini pour la couverture. Donc là, j'arrive à la fin de mon tube de colle. Vous verrez que j'ai du mal à le prendre. Hop Voilà, donc on appuie bien. Euh, après, on va mettre nos petits, euh, nos petits papiers que j'ai découpés. Donc, voilà ce que ça donne. À l'intérieur, je vais coller. Euh, J'avais fait, il me semble, une bande de papier pour l'intérieur. Voilà, je vais mettre celle-ci et j'ai une, une bande de papier qui va venir ici au centre. Voilà, je vous montre. J'ai coupé une bande de papier qui va venir. Oui, hop. Donc cette bande de papier, elle mesure. 10 cm et 21 de long. Voilà. Donc cette partie-là va venir ici. Je vais la coller par-dessus. Tout simplement. Donc moi j'ai décidé de mettre de, du papier. Euh, imprimé sur euh, tous les côtés sauf euh, celui-ci je crois celui du bas à l'intérieur mais après vous mettez le papier imprimé là où vous avez envie hein. vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre comme moi mon modèle hein. donc la petite bande que j'ai découpée je vais la mettre à l'intérieur sur la partie en haut, la petite partie qui mesure 7 cm. Donc je vais la mettre ici et je vais laisser le haut là, comme ceci. Et après il y aura des la décoration, je la ferai hors caméra. 
et je vous montrerai le résultat ensuite. Donc là, on a bien avancé, on a presque terminé. Donc, vous voyez, moi je vais mettre mes petits papiers là devant comme ça donc pareil je les colle avec ma la colle de action et là après on peut mettre soit des petites photos soit de la décoration vous n'êtes pas obligé de mettre le petit papier comme ça devant vous pouvez mettre des die cut ou un autre papier imprimé moi j'ai trouvé ce système assez sympa si je dis oups donc, je vais vous montrer mon modèle. Puis après, vous, vous choisissez de mettre les papiers que vous voulez. Donc, mes petits papiers, ils mesurent, j'ai dit, 6,5 par 9,5. Et, et j'ai euh, mis cette petite euh, perfou que j'adore. Voilà. Donc, on a... Donc, je vais coller mes petits papiers. Je vais essayer de les coller quand même euh, que ce soit symétrique de chaque côté. Donc là, on va mettre un ici. Je vais en mettre un sur l'autre côté. que vous voyez bien ce que je fais ne regardez pas tout le bazar qui a là hop voilà je vais essayer de vous mettre tac voilà voilà donc là et je vais mettre deux autres petits papiers Ici. Comme ça, c'est symétrique, c'est plus sympa. Tac. Donc, je vais essayer de vous baisser un peu parce que vous ne voyez pas trop ce que je fais en fait. Comme je suis avec le trépied voilà donc ici vous avez mon petit accordéon que j'ai habillé avec mes petits papiers blancs donc je vais essayer de vous bloquer parce que là je suis embêté hop voilà là vous êtes bloqué Okay. donc je vous montre le résultat donc après là vous pouvez attacher vos petits rubans tranquillement parce qu'ils sont bien maintenus par le double face et la colle du papier qu'on a mis par dessus donc là je vous montre une fois fermé comment il se présente vous voyez c'est tout simple donc moi, j'ai maintenu mon ruban comme ceci, vous voyez. <coughs> J'espère que vous avez vu, parce que je ne filme pas comme ça d'habitude, mes tutos. Et j'espère que ça ne vous a pas empêché de voir ce que je faisais. Donc, le petit rabat comme ceci. Excusez-moi, je vous bouge. Voilà, vous avez le rabat que j'ai pas mis de papier ici. Et vous avez les, euh, les accordéons qui sont comme ceci de chaque côté et qui viennent se, se plaquer ici comme ça. Là, j'ai mis un petit papier décoratif. Le papier décoratif ici. Voilà, vous voyez, c'est tout simple, c'est super joli. 
On peut mettre des petites photos à l'intérieur. On peut mettre des petits mots, euh, des petits die cut pour décorer. Donc moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre dessus pour décorer mon petit carnet. Je ne sais pas, je vais voir. Je vais le faire certainement dans l'après-midi, la déco. Et je vous montrerai. Je vous mettrai des photos sûrement dans mon groupe. Pas un jour sans créer sur Facebook. Voilà, je vous le montrerai une fois terminé. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc ça, c'est un cadeau simple à réaliser pour vous offrir. Pour la fête des mères, par exemple. Euh, J'ai trouvé ça, c'est une idée assez sympa et rapide. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Donc, euh, je vous souhaite un bon samedi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.